Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हाई गाइज गुड इवनिंग वेलकम टू टेक्सट बुक डॉट कॉम गाइज आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो आर बी आई ग्रेड भी लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे तो दो सेशन आपका जिसमें हम लोग जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर आर बी आई ग्रेड भी के अंदर जनरल अवेयरनेस सेगमेंट के अंदर तो उन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे और आने वाले टाइम में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं सीरीज के अंदर उनके ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आपका इन पॉइंट्स के अलावा जैसे लास्ट सेशन मैंने आपको कंप्लीट जो सिलेबस है और अभी आपका 50 डेज के लिए जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए किस तरीके से किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए आरबी ग्रेड बी के रिलेट करते हुए तो उन पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन कवर करने वाले हैं पूरे सेशन के अंदर तो रेगुलर आपका रेगुलर बेसिस पे टेन ओ क्लॉक पर हम लोग आपका एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर जो आरबी ग्रेड बी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपको पूछे जा सकते हैं या टॉपिक ओरिएंटेड में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर सो so, सभी लोग रेडी हैं आपका जिसमें आज का जो सेशन है जनरली प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर है तो आपको एक आइडिया लेना है आ, देखो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन उनके हिसाब से अपने प्रिपरेशन या जो भी मैंने आपको टिप्स बताई थी कल के डेट में उनको थोड़ा सा कैरी ओवर करें सो so, स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका कंप्यूटर जी फर्स्ट लाइट प्लीज <coughs> और लास्ट ईयर आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था एक क्वेश्चन आपके किसके ऊपर एनपीसीआई से रिलेट करता हुआ ठीक है तो क्वेश्चन आपका पूछा गया एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एंड एमरा ऑर्गेनाइजेशन इज एन इनिशियटिव ऑफ तो एनपीसीआई को किसके द्वारा शुरुआत किया गया या एनपीसीआई को आपका जितने भी जो रिटेल और जितना भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट है उसके ऊपर एक एमरेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है ठीक है जितने भी सर्विसेज आपके हैं जैसे आप यूपीआई यूज करते हैं भीम यूज करते हैं या फिर आपका सीटीएस है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं, या बीबीपीएस है एपीबीएस ये जितनी भी सारी सर्विसेज हैं, ये सारे किसके अंडर में आते हैं आपका एनपीसीआई के अंडर में आते हैं तो एनपीसीआई जिसको दिसंबर 2008 में फॉर्म किया गया था आरबीआई के द्वारा ठीक है तो इसका जो फाउंडर है वो कौन है आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या दी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया था टू 2000... एट के अंदर एनपीसीआई को तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई जो कि करेक्ट आंसर है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर विश्व मोहन महापात्रा जो इसके चेयरमैन है और इसके अलावा दिलीप आसबे जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं तो एनपीसीआई जनरली इंडिया में पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको रेगुलेट्स या उनके ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको देख करने का काम और किसके बिहार पे या इसके ऊपर जो रूलिंग या इसका जो फाउंडर है वो है आपका आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था को दिसंबर 2008 के अंदर तो उससे रिलेट करता है क्वेश्चन जैसे कभी भी अगर आप एनपीसीआई को सर्च करेंगे तो आपको क्या देगा अमरेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया तो बेसिकली जितने भी जो रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उनको रेगुलेट सुपरवाइज या उनको मॉनिटर करने का काम करेगा एनपीसीआई तो अगेन आने वाले टाइम में आपको एनपीसीआई से रिलेट करता हुआ अदर क्वेश्चन मिल सकते हैं जैसे चेयरमैन के ऊपर हो सकता है तो विश्व मोहन महापात्रा कौन से ईयर में फॉर्म हुआ 2008 इसके अलावा सी आपका सीईओ एन एम डी दिल्ली पास भी जो एट प्रेजेंट और हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर सर्विसेज के अंदर बहुत सारी चीजें जो इसमें आपका इंक्लूड होता है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका विद्याधर भट्ट भट्टाचार्य वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ विच सिटी सो विद्याधर भट्टाचार्य किस शहर के मुख्य वास्तुकार थे तो आपका जो विद्याधर आर टी विद्याधर भट्टाचार्य है जनरल अगर हम लोग आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो इनके द्वारा कौन सा सिटी आपका फॉर्म किया गया था किस सिटी का तो जनरली हम लोग उसे आपका बोलते हैं पिंक सिटी ये जो पिंक सिटी जयपुर है इसका जो आर्किटेक्ट आपका डिजाइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था आपका विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा तो करेक्ट आंसर आपका जयपुर जयपुर राजस्थान या जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है या इस बार आपका यूनेस्को साइट्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया तो आपको एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि जो विद्याधर भट्टाचार्य है वो किस शहर के मुख्य वास्तुकार थे तो आपका आंसर है जयपुर तो जयपुर जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए 
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल्ली कट्टू इज अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ विच स्टेट ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में भी रहा था लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया आरवे ग्रेड बी के अंदर तो जल्ली कट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है जिसमें जनरली जो जो बुल रेस होती है ठीक है तो बुल रेस के अंदर ही इसको आपका इवेंट एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है इन सारे स्टेट में से एक स्टेट में तो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था आपका तो आपको आंसर करना है बेसिक अगर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या था आपका जल्ली कट्टू किस स्टेट से संबंधित है तो आपका आंसर क्या था तमिलनाडु तो तमिलनाडु राज्य के अंदर आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है जिसको जल्दी कट्टू बोलते हैं जिसमें जो बुल रेस आपके होते हैं काइंड ऑफ तो ये आपका और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था इससे रिलेट करते हुए तो इवेंट्स आपका जैसे कई बार फेस्टिवल्स होते हैं ना किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेट करता हुआ कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया गया तो अभी रिसेंट आपका टू थ्री मंथ के अंदर अगर ऐसा कोई सेलिब्रेट किया गया तो उसको आपको ध्यान रखना होता है करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन Which bank has won the Enterprise Mobility Award at the International Enterprise Award? तो लास्ट ईयर आपका बैंकिंग से रिलेट करता हुआ एक प्राइज किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय उद्यम पुरस्कार जीता है तो लास्ट ईयर ये अवार्ड किसको दिया गया था तो आपका आंसर क्या था आईसीआईसी बैंक तो आईसीआईसी बैंक जो कि इंडिया का आपका लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो है आपका आईसीआईसी बैंक और जिसको लास्ट ईयर आपका इंटरनेशनल एंटरप्राइज अवार्ड या अंतरराष्ट्रीय उद्यम पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था तो आईसीआईसी बैंक जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आपको पूछा गया था तो आईसीआईसी बैंक के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जैसे इस बार आपको क्वेश्चन क्या मिल सकता है फोर्स मैगजीन के द्वारा जो पहली बार बैंकिंग सिस्टम को रेट किया गया या जो टॉप बैंक है उनकी लिस्ट रिलीज की गई और इंडिया में अगर इसकी रैंकिंग की हम लोग बात करते हैं तो एच डी एफ सी बैंक जिसने आपका जो कि टॉप रैंक होल्डर है आपका एस पर जो फोर्स मैगजीन तो फोर्स मैगजीन की लिस्ट के हिसाब से आपको या इससे ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकते हैं तो एच डी एफ सी बैंक या अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर के इंटरनेशनल एंटरप्राइज अवार्ड तो आपका इंटरनेशनल अवार्ड जो एंटरप्राइज अवार्ड था वो किसको गया था आईसीआईसी बैंक को अगला क्वेश्चन विच कंट्री मेड अ रिकॉर्ड फॉर लॉन्चिंग मैक्सिम सेटेलाइट इन वन गो तो लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट्स मतलब 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे एक सिंगल टेस्ट के द्वारा आपका जो कि रिकॉर्ड आपका था तो किस देश ने अधिकतम उपग्रहों को एक बार में लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया तो करेक्ट आंसर क्या था इंडिया आपका तो इंडिया के द्वारा वन जीरो फोर सेटेलाइट एक साथ आपके लॉन्च किए गए थे अब जैसे लास्ट ईयर आपका था क्या इस जो सेटल जो जितने भी सेटेलाइट लॉन्च उनसे रिलेट करता हुआ और इस बार जो क्वेश्चंस आपको मिलने का चांसेस है ना वो क्वेश्चंस आपको मिल सकता है तो ए सेट से मिल सकता है एंटी सेटेलाइट से मिल सकता है या फिर आपका चंद्रयान टू के ऊपर मिल सकता है या फिर आपका जो मून मिशन आपका ह्यूमन मून मिशन आपका प्रिपेयर किया जाता है इसरो के द्वारा उनसे रिलेट करता है तो इसरो से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा इस बार एग्जामिनेशन के अंदर तो इसरो के जितने भी अभी जो इनिशिएटिव है जैसे इसने अपना एक कमर्शियल आर्म पहली बार ओपन करा बेंगलुरु के अंदर या इसरो के अदर्स जैसे के सिवान को आपका एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके ना इनको थोड़ा सा रीड कीजिए इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे अगला क्वेश्चन आपका वेयर वॉज दी फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड तो पहला परमाणु बम कहां पे गिराया गया था आप देखो इतना पुराना क्वेश्चन है देखो आरबीआई ग्रेड भी है कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कहां पे गिराया गया था ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुआ था तो जीए के अंदर तो पहला परमाणु बम कहाँ गिराया था इसका आंसर तो सभी को पता होगा ना दो मेजर एरिया है आपके पास दोनों नाम आते हैं नागा साकी दूसरा आता आपका हीरो तो जो पहला बम गिरा था वो कहाँ गिरा था आपका हीरोसीमा के अंदर तो करेक्ट आंसर क्या होगा हीरोसीमा जहां पे पहला बम गिराया गया था तो उसने ये क्वेश्चन आपका आरबीए ने जनरली बैंकिंग या इनसे रिलेट करता हुआ भी नहीं बहुत पुराना स्टेटिक्स पॉइंट है 1945 की बात है तो उसने कुछ क्वेश्चन को उठाया तो आपको जनरली अब ये जो क्वेश्चन है ना इनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते इनके लिए आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो काम करेगी अगर लेकिन हाँ कुछ एरियाज जहां पे आप काम कर सकते तो वो जो 50 डेज का जो प्लान आप डिजाइन करें उन एरियाज को ज्यादा फोकस करें क्योंकि इनका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और दूसरा इनके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं आपका जो बेसिक नॉलेज वो है अगर वो आपको वहां से क्वेश्चन उठाता है तो आपके लिए बेटर है लेकिन अगर उससे पुराने क्वेश्चन आते तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ सॉरी हाउ विल एन इंक्रीज 
इंक्रीज इन रेपो रेट अफेक्ट द इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार ऐसी क्वेश्चन आपको और देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि अक्टूबर में आपका फिर से बायो मंथली पॉलिसी आएगा देन नवंबर में आपका एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करता क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि रेपो दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगी अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया जा रहा है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हाउ विल एन इंक्रीज इन रेपो रेट विल इफेक्ट द इकोनॉमी रेपो रेट जानते हैं हम लोग आरबीआई टू कमर्शियल बैंक फॉर 90 डेज जिसको हम लोग रेपो रेट आपका बोलते हैं और कोलेट्रल किया जाता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू तो अगर रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन ऑफर टू द कस्टमर्स विल रेज तो पहला ऑप्शन जो कि पहला स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट है कि अगर हम लोग रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा उसने क्या बोला रेपो रेट क्या हो गया आरबीआई टू कमर्शियल बैंक आरबीआई टू कमर्शियल बैंक ठीक है अब रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है ना अगर बैंकों को महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो वो आगे कस्टमर्स को भी क्या करेगा महंगे रेट पे लोन बांटना स्टार्ट करेगा तो इंटरेस्ट uh, रेट क्या होंगे वो आने वाले टाइम में इंक्रीज होंगे तो ऑप्शन वन जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ठीक है बहुत ईजी क्वेश्चन और मैं आपको जैसे बार बार बोलता आया हूं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना काफी इंपॉर्टेंट है आरबीआई के अंदर करेंसी के वाईसी पीसीए uh, इनको पढ़िए और मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे ढंग से एनालाइज कीजिए एटलीस्ट आपका दो या तीन क्वेश्चन यहां से आपको बिल्कुल अप टू पॉइंट जैसे लास्ट ईयर एसएलआर भी पूछा था अभी आए, आएगा करंट एसएलआर रेट कितना ये पूछा गया था और दूसरा आपका रेट्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन करें तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं जनरली एक बार आपको कॉन्सेप्ट बना लेंगे ना तो सारा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हेडक्वार्टर ऑफ ए आई आई बी इज लोकेटेड इन अगला क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसको बोलते हैं आपका ए आई आई बी या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइनीज स्पॉन्सर बैंक है चाइना के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है ठीक है मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम ओनरशिप आपका चाइना का है देन सेकेंड नंबर पर इंडिया आता है तीसरे नंबर पर रशिया आता है अगर आप इसके ओनर्स को देखेंगे तो ए आई आई बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एशिया पैसेफिक रीजन के अंदर इंफ्रास्ट स्ट्रक्चर के ऊपर आपका काम करता है जैसे सिल्क रोड प्रोजेक्ट है या अभी रिसेंटली आपका जो श्रीलंका के अंदर जो एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा टावर बना है वो भी आपका एआईबी के द्वारा फंड किया गया है तो अभी आने वाले टाइम में भी आपको मिल सकते हैं जिन लिक्विन जो कि इसके चेयरमैन है Uh, 2014 में इस बैंक को बनाया गया था और आपसे पूछा गया हेडक्वार्टर तो हेडक्वार्टर कहां पे आपका आंसर क्या होगा बीजिंग जो कि करेक्ट आंसर है सो ए आई आई बी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया को डेवलप करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर 2014 में बनाया गया जिन लिखिन जो कि इसके चेयरमैन है और हेडक्वार्टर आपका बीजिंग के अंदर सबसे बड़ा या फिर जनरली अगर हम लोग बात करें कि ओनरशिप की तो चाइनीज स्पॉन्सर बैंक है आपका दूसरा सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड मोस्ट तो इंडिया के पास अराउंड 7.5 परसेंट के ओनरशिप इंडिया होल्ड करता है आपका इस बैंक के अंदर <coughs> अगला क्वेश्चन दी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज लॉन्च बाय तो ये क्वेश्चंस आप ऐसे क्वेश्चंस में गेस वर्क भी किया जा सकता है अगर ऑप्शंस में सेवी या एरडा नहीं हो तो ठीक है तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा शुरू किया था लास्ट ईयर तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसने स्टार्ट किया था तो आपका आंसर क्या है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसने एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक स्टार्ट किया था अगस्त 2000 सॉरी अराउंड जुलाई जून जुलाई 2018 के अराउंड ठीक है जिसमें जो फाइनेंशियल एजुकेशन है किस तरीके से जो अलग अलग प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करने के लिए एक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आपका लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा तो आरबीआई जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन Which country hosted the World Environment Day 5th June in uh, the year 2018? So विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है आपका पांच जून को और uh, पिछले साल जो होस्ट कंट्री थी आपका वो था कौन इंडिया आपका तो इंडिया ने होस्ट किया था लास्ट ईयर आपका जैसे इस बार भी आपका हुआ जनरली जैसे इंडिया में भी आपका इस बार भी पांच जून को आपका मनाया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस जिसमें बीट एयर पोल्यूशन इस बार का जो थीम रखा गया था तो स्टेटिक देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा उसने करंट ओरियंटेड पूछ लिया इस बार आपसे पूछ सकता है कि थीम क्या था तो थीम क्या है आपका टू 19 के लिए क्या था बीट एयर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन जो थीम रखा गया था तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आ... 
ग्लोब अगर हम लोग देखो मैं आपको डेफिनेटली इन सारी चीजों को कराऊंगा जैसे अभी आज और जो कल का सेट है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे देन हम लोग आपका डेली बेसिस पे किसी ना किसी टॉपिक ओरिएंटेड एमसीक्यूज में आपको कराऊंगा जो आपको जो मैंने आपको कल सिलेबस के अंदर समझाया था ना कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको मैं आपको डिस्कस करूंगा एटलीस्ट आप एग्जामिनेशन के अंदर कुछ अच्छा स्कोर कर पाए तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है अगला क्वेश्चन आपका वट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीबी सीवीबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था एवरीविएशन आपका एटलीस्ट टू या थ्री एवरीविएशन आपको मिलेंगे दो या तीन फुल फॉर्म आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर और एवरीविएशन के अंदर ना मैक्सिमम टाइम अभी जो ट्रेंड चल रहा है एवरीविएशन में क्या होगा या तो गवर्नमेंट स्कीम होगी कोई सरकारी योजना होगी या कोई गवर्नमेंट प्लान आपका होगा या सेकेंड क्या होगा कोई जो पेमेंट सिस्टम से रिलेट करते हुए जो एवरीविएशन है ना उनके ऊपर वो आपको बीबीपीएस पूछ सकता है क्योंकि इस बार बीबीपीएस काफी ज्यादा न्यूज में है उसकी कुछ सर्विसेस को एक्सटेंड किया गया तो आपको बीबीपीएस के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है ये वर्ड आप लोगों ने नाम सुना होगा आई होप या वो फिर आपको एपीबीएस के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकता है या नेस के ऊपर क्वेश्चन आपको कर सकता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम या आधार पेमेंट ब्रेस सिस्टम तो ऐसे ही उसने लास्ट ईयर आपका पूछा सीबीबी तो सीबीबी जैसे आपका कार्ड के पीछे लिखा रहता है ना सीबीबी तीन डिजिट का कोड आपका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू आपका तो ऑप्शन फाइव जो कि करेक्ट आंसर है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जैसे आपके कार्ड के बैक साइड में तीन डिजिट आपके लिखे रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीबीबी तो सीबीबी क्या हो गया आपका फुलफॉर्म क्या होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इस साल आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ब्रिक्स समिट से रिलेट करता हुआ तो ब्रिक्स को पढ़िए दोबारा से ब्रिक्स आपका जर्नलिस्ट का फुल फॉर्म हर कोई जानता है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ठीक है ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका इन पांच कंट्रीज के द्वारा मिलकर ग्रुप फॉर्म किया था जब ये ब्रिक्स बना था ना तो स्टार्टिंग में इसको ब्रिक के नाम से जानते थे और ये बना था कब आपका जून 2006 आपका जब जून 2006 में ये बना था तो ये ब्रेक आपका था और एस एड हुआ साउथ अफ्रीका एड हुआ कौन से ईयर में आपका 2010 के अंदर आपका 2010 में ऐड किया गया साउथ अफ्रीका को तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि आखिरी कंट्री कौन सा ऐड हुआ था तो आपका आंसर क्या होगा एस आपका ब्रिक्स इस बार का जो सम्मेलन होगा जो कि इलेवन समिट होगा ब्रिक्स का और जो कब होगा आपका फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा फोर्टीन एंड फिफ्टीन नवंबर टू सॉरी टू 15, 14 और 15 नवंबर 2019 जब आपका ब्रिक्स का अभी जो नेक्स्ट समिट होने वाला है ये कंडक्ट किया जाएगा ठीक है 2019 है ये ठीक है नवंबर मंथ के अंदर आपका होगा कहां पे ब्राजीलिया ब्राजील के अंदर ब्राजील की जो कैपिटल है ब्राजीलिया वहां पे आपका ब्रिक्स का 11 समिट होने वाला है 14 से 15 नवंबर तो इवेंट्स आपको आने वाले टाइम में ना क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ठीक है तो ध्यान रखें ब्रिक्स आपका पांच कंट्रीज का ग्रुप आखिरी मेंबर था आपका साउथ अफ्रीका समिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंट समिट कहां पे हुआ तो इसके नाम के सर्कुलेशन को आपको ध्यान रखना है ठीक है नाम के सर्कुलेशन मतलब जैसे ब्रिक्स है बी आर आई सी एस ब्रिक्स है तो इसके नाम के हिसाब से ना सम्मेलन होते हैं जैसे लास्ट वन कहां पे हुआ था आपका टेंथ समिट जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था अब अगला कहां पे होगा ब्राजील के अंदर इलेवंथ फिर ट्वेल्थ कहां पे होगा वो क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है ना कि ब्रिक्स का जो नेक्स्ट समिट है वो ब्राजील के अंदर होगा सॉरी ब्रिक्स का रिसेंट समिट अभी ब्राजील के अंदर हुआ है अगला कहां पे होगा तो आपका आंसर क्या होगा रशिया तो इसके नाम के सर्कुलेशन को अगर आप फॉलो करते हैं ना ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका देन फिर ब्राजील इस तरीके से चलेगा आपका और इसी के हिसाब से इसको याद रखें तो ब्रिक्स समिट के ऊपर जो भी मेजर मेजर अनाउंसमेंट हो रहे हैं एग्रीमेंट है एमओयू है उनको थोड़ा ध्यान रखिए और इससे रिलेट करते जो कोर पॉइंट है उनको थोड़ा सा समझ लिए अगला क्वेश्चन आपका हिट रेफरेंस एक बुक लास्ट ईयर आपका लॉन्च हुई थी जिसको आप आपको उसने क्या पूछा हिट रेफरेंस के लेखक कौन थे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिट रेफरेंस या हु ऑल आर द ऑथर्स ऑफ द बुक हिट रेफरेंस तो हिट रेफरेंस जनरली हम लोग एक सिंगल नाम लेके चल रहे थे सत्या नडेला लेकिन सत्या नडेला के अलावा भी कुछ और ऑथर्स इसके थे तो हिट रेफरेंस आई होप अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो जो हिट माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला इनके द्वारा इसको लिखा गया था तो इनके साथ साथ कुछ और लोग जिन्होंने इस बुक को आपका कंट्रीब्यूट किया था और देन इसको पब्लिश किया गया था तो इसके तीन ऑथर थे कौन कौन से ग्रेग सो इसके अलावा जिस ट्रेसी 
और तीसरा आपका सत्या नडेलक तीन ऑथर्स आपके हेड रेफरेंस के लिए तो ऑप्शन थ्री जो कि करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो अभी रिसेंट थ्री मंथ के अंदर जो भी मेजर मेजर बुक्स आपके अनाउंस की गई हैं उन बुक्स एंड ऑथर्स को जरूर पढ़िए वहां से रिलेट करता है डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा और अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी देखिए अभी आएंगे इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन देन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन आपका स्टेटिक जीके से रिलेट करता हूँ वेयर इज सालर जंग म्यूजियम लोकेटेड So, सालर जंग म्यूजियम कहां पे है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो किसी को पता है सालर जंग म्यूजियम कहां पे है जल्दी से आंसर करेंगे सालर जंग म्यूजियम कहां पे है हैदराबाद के अंदर अगर कोई हैदराबाद से होगा तो वहां पे एक म्यूजियम है आपका जिसका नाम है सालर जंग तो सालर जंग म्यूजियम स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो सालर जंग म्यूजियम आपका अब जैसे इस बार अंडरग्राउंड म्यूजियम आपका ओपन किया गया मुंबई के अंदर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था या फिर अदर्स ऐसे कोई और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का म्यूजियम आपका लॉन्च हुआ है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक म्यूजियम आपका ओपन किया गया कहां पे गोवा एयरपोर्ट पे गोवा जहां पे जनरली टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको बोलते हैं इंडिया की फॉरेनर्स भी इंडियंस भी तो जो आर्टिफिशियल सॉरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जियोग्राफिकल इंटेल आपका जियोग्राफिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको आपका बोलते हैं जीआई या जियोग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर एक म्यूजियम आपका ओपन किया गया कहां पे गोवा एयरपोर्ट पे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है या अंडरग्राउंड जो म्यूजियम आपका लॉन्च हुआ है मुंबई के अंदर उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको मिलता है मिल सकता है आने वाले टाइम में इनको ध्यान रखें अगला क्वेश्चन वेन इज यू एन यूनाइटेड नेशन एम एस एम ई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेटेड तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक डे आपका सेलिब्रेट uh, करना स्टार्ट किया है जिसको नाम दिया है यूनाइटेड नेशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे तो कब यह मनाया जाता है तो जल्दी से हाँ जियोग्राफिकल टैग जो म्यूजियम है आपका बैनर्जी वो आपका स्टार्ट हुआ कहाँ पे गोवा के अंदर ठीक है ऐसे क्वेश्चन आपको कोलकाता अंडरग्राउंड म्यूजियम हाँ कोल, जैसे अनुराग आपका बोले कोलकाता के अंदर भी आपका स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंट में मुंबई के अंदर भी एक आपका स्टार्ट जिसको अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह के द्वारा इनोग्रेट किया गया तो इस टाइप के जो क्वेश्चन ट्वेंटी जून आपका कहना है बैनर्जी का ठीक है जो कि करेक्ट आंसर है ट्वेंटी जून जो कि मनाया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे अगला क्वेश्चन ये स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन था अगला वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग लोकेटेड तो अरब लीग का हेडक्वार्टर उसने पूछा अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए जैसे आपका यूएन जनरल असेंबली इस बार हुआ है तो वन को एक डेफिनेट क्वेश्चन आपका वहां से मिलेगा वो क्लाइमेट चेंज एक्शन हो सकता है वो आपका यूथ क्लाइमेट चेंज एक्शन हो सकता है वो आपका ग्रेटर थर्नबर्ग के ऊपर हो सकता है या फिर एंटोनियो ग्यूटरेस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है या फिर आपका जैसे इसके अलावा डब्ल्यू बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है आई बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बहुत सारी फंडिंग की गई है इंडिया को तो उससे रिलेट करते हुए ताकि एक और नकाव ने भी रिजाइन किया तो उनका रिप्लेसमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा या क्रिस्टीना लिगार्डे को रिप्लेस किया गया तो उनका आपको या वर्ल्ड बैंक के नए चेयरमैन बने हैं डेविड मेलापास तो उनसे रिलेट करते हुए तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपका तो इसका चेयरमैन या उन्होंने बोला आपका अरब लीग का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है तो ये कहाँ पे आपका काहिरा मिस्र के अंदर तो काहिरा मिस्र जो कि करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए काहिरा मिस्र मिस्र जहाँ पे काहिरा इजिप्ट जहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है किसका अरब लीग का अगला क्वेश्चन आपका द नेम ऑफ किरण किराना घराना इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन सो एक स्कीम uh, आपका लॉन्च किया था लास्ट ईयर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा जिसको नाम दिया था आपका आ, किराना घराना तो किराना घराना किसके नाम से आपका निकाला गया था तो आपका करेक्ट आंसर क्या था सामली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी सो यूपी का जो आपका सामली डिस्ट्रिक्ट है वहां उसके ऊपर आपका एक वो बना था किराना घराना तो ये किराना घराना कहां से निकला था तो सामली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी या उत्तर प्रदेश अगेन स्कीम्स के ऊपर आपको क्वेश्चन डेफिनेट मिलेंगे स्कीम्स जरूर पढ़िए जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी है उनको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए जिसमें से मुद्रा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदर्श जितने भी क्वेश्चन हैं उन एरिया को अगला क्वेश्चन आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इस बार फिर से ये न्यूज में है तो मेट्रो मैन किसको बोला जाता है भारत का मेट्रो मैन किसको बोलते हैं आपको ये आंसर करना है सो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं बहुत ईजी अगर ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस मिल जाए ठीक है जनरली क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन वहां पे क्या होता है ना क
आपका किसको बोला जाता है ई श्रीधरन को ई श्रीधरन जिन्होंने जो पूरा दिल्ली आपका जो दिल्ली मेट्रो आपकी बनी थी सबसे पहले और दिल्ली मेट्रो को जो हेड किया गया था या जो उसके चीफ एडवाइजर थे वो थे आपका ई श्रीधरन इनके देख रेख में आपका वो प्लान एग्जीक्यूशन आपका प्लान फॉर्मेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक जब तक आपका पूरा जो मेट्रो का रोड मैप था वो अभी साथ ही साथ जो लखनऊ मेट्रो आपकी थी ना उसके भी चीफ एडवाइजर थे आपके कौन ई श्रीधरन इन्होंने रिजाइन किया था भले ही बाद में तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ई श्रीधरन किसके चीफ एडवाइजर थे तो आपका आंसर होगा लखनऊ मेट्रो या लखनऊ मेट्रो के जो चीफ एडवाइजर थे उनके द्वारा रिजाइन किया गया तो इससे रिलेट करते हो जो अदर क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी हैज डिस्क्राइब रोहिंग्याज अमंग द मोस्ट वेबल ग्रुप ऑफ द फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड दे आर मुस्लिम एक्चुअली बिलोंगिंग टू दिलोंगिंग टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने रोहिंग्याओं को जबरन विस्थापित सबसे कमजोर समूह के रूप में वर्णित किया है ये रोहिंग्या मुसलमान वास्तव में निम्न में से किस देश से संबंधित हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन आपका था लास्ट ईयर जैसे रोहिंग्या मोमडंस के ऊपर आपका ये जो केसेस आए थे आदर्श जो प्रॉब्लम्स थे उनसे रिलेट करते हुए सो so, करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं तो सबसे ज्यादा जो रोहिंग्या मुसलमान है वो कहाँ से थे आपका तो करेक्ट आंसर क्या था म्यांमार म्यांमार से ये जो प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ था तो म्यांमार जहां से ये प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई थी जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आज का फाइनल क्वेश्चन देन कल के सेशन में इनको कंटिन्यू करेंगे सर विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू बी लॉन्च इन सेप्टेंबर टू देखो अभी जस्ट दो मिनट पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सो आयुष्मान भारत जो कि लास्ट ईयर आपका लॉन्च हुआ था जो काफी ज्यादा पॉपुलरिटी जिसको मिली थी अभी इसको एक साल हो गया तो एक साल होने पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं उनसे रिलेट करते हुए तो आयुष्मान भारत स्कीम आपका और इसको दूसरे किस नाम से तो जो बजट का नाम था इसका अगर आप लोगों ने बजट 2018 पढ़ा होगा ना 2018 के बजट में इसको किस नाम से जाना गया था तो आपका आंसर क्या होगा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन आपका फोर्थ वन जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन जो कि दूसरा नाम है किसके लिए आयुष्मान भारत के लिए नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन जो कि करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए सो कंप्यूटर जी एक बार मेजर स्क्रीन पे लेंगे प्लीज सो गाइज आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि लास्ट ईयर के जो uh, आपका जीए का पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे ठीक है सो आज का जो सेशन है एक्चुअली थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है तो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपका उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने आपका अराउंड 25 फाइव क्वेश्चन को डिस्कस किया जैन कल का जो सेशन होगा थोड़ा बड़ा होगा और इसमें हम लोग थोड़ा रैपिड फायर लेके चलेंगे और सारे क्वेश्चन को एक बार समझेंगे देखो समझने का ऑब्जेक्टिव क्या है जैसे लास्ट सेशन मैंने आपको कोर्स स्ट्रक्चर समझाए हैं आपके आपका प्रायोरिटाइजेशन क्या होना चाहिए किन किन टॉपिक्स को आपको फोकस करना चाहिए उन एरियाज के ऊपर हम लोगों ने बात करी देन सेकंड थिंग्स आज का सेशन हम लोग और आज का और कल का जो सेशन होंगे उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली आरबीआई पूछता है उन क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे देन हम लोग फिर आएंगे आपका टॉपिक ओरियंटेड जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेट करता हुआ जैसे आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी तो कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या होगा कैसे आपको उनको याद रखना है वो सारी चीजें हम आपको बैक टू बैक डिलीवर करेंगे तो अभी हमारे पास फोर्टी फाइव डेज का टाइम तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना काफी क्रूशियल टाइम और इसमें किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करना है प्रीलिम्स के लिए उसके ऊपर फोकस करेंगे आने वाले टाइम में सो so, Uh, एक uh, अगर आप लोगों को जैसे शो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें दूसरा जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आरवे ग्रेड भी के लिए प्रिपरेशन करें उनके साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे कि थोड़ा जो रीच है आपका वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जितने ज्यादा व्यूज होते हैं जितने ज्यादा लाइक्स या कमेंट्स होते हैं तो कमेंट्स लाइक करना ना भूलिए और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए जितने भी इवेंट्स हम लोग करते हैं तो आज के लिए इतना ही आपका करते हैं क्लियर है सबको कोई डाउट कैसे का तो क्लियर है सबको ना किसी का कोई क्वेश्चन या किसी का कोई डाउट है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं या फिर कुछ और चीजें जो आप लोग चाहते हैं या रेगुलर बेसिस पे आप चलो आज एक पोल कर लेते हैं कि आपको क्या करना है सेशन खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आरवे ग्रेड बी से रिलेटेड किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए उनको आप कमेंट्स के थ्रू लिख लीजिए देन मैं कल जब बैठूंगा ना तो आपके कमेंट्स को एनालाइज करूंगा कि मैक्सिमम कमेंट्स कौन से टॉपिक के ऊपर हैं तो आने वाले टाइम में सबसे पहले मैं प्रायोरिटी पे उन टॉपिक्स को रखूंगा ठीक है पहले आपको क्या करना कमेंट सेक्शन के
जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं एक पूल कर सकते हैं जिसमें मुझे भी आइडिया लग जाए कि हाँ आपके कौन से एरियाज वीक हैं और किन के ऊपर हमें काम करने का जरूरत है सो so, आज के लिए इतना ही देन नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे आपका कल टेन ओ क्लॉक पे तो ज्वाइन करना ना भूलें आपको रिमाइंडर सेट कर लेना है जैसे आपको थंबनेल मिल जाएगा तो उसको रिमाइंडर सेट कर लीजिए देन डेली बेसिस पे कल हम लोग जो अदर रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे देन मतलब कल का मतलब तीन अक्टूबर को और देन उसके बाद हम लोग डेली बेसिस पे कोई नए टॉपिक को आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो दिस इज एट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय गुड नाइट टेक केयर ऑल